హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ టుడే టాపిక్ ఏమంటే మనకి కాస్ట్ షార్ట్ రన్లో అనేది ఇది ప్రాబ్లం అనేసి ఒకటి చూడడం జరుగుతుంది మనకి బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ సివిల్ ఇంజనీర్లో వస్తుంది ఫైనాన్షియల్ అండ్ అకౌంటింగ్స్లో సో ఇది వచ్చేసి సెమ్కి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈ క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ మనం ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి ఎలా కనుక్కోవాలి అనేసి ఈ వీడియోలో చూడండి స్కిప్ చేయొద్దండి ఎక్కడే కానీ ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ చూడాలి కాస్ట్ అవుట్పుట్ రిలేషన్ ఇన్ ది షార్ట్ రన్ ఫైండ్ టీసీ ఏఎఫ్సి ఏవిసి ఏసి అండ్ ఎంసి సో ఈ వాల్యూస్ అంటే ఏమిటండి ఇక్కడ చూడొచ్చు టీసీ మీన్స్ టోటల్ కాస్ట్ ఏఎఫ్సి మీన్స్ యావరేజ్ ఫిక్స్ కాస్ట్ ఏవిసి యావరేజ్ పేరబుల్ కాస్ట్ ఏసి యావరేజ్ కాస్ట్ ఎంసి మీన్స్ మార్జినల్ కాస్ట్ అంట సో ఇప్పుడు దీనికి ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రతి ఒక్క ఫార్ములాస్ అనేది ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఇది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అవుట్పుట్స్ అనేది జీరో టు సెవెన్ టీఎఫ్సి మీన్స్ ఏమి టీఎఫ్సి మీన్స్ టోటల్ ఫిక్స్ కాస్ట్ ఓకే టోటల్ ఫిక్స్ కాస్ట్ అంటాము అండ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ అవుట్పుట్ ఒక జీరో వచ్చిందంటే టోటల్ ఫిక్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీస్ కానీ అయినా కూడా టోటల్ ఫిక్స్ కాస్ట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా అనేది వాల్యూ ఉంటుంది కాస్ట్ అనేది సో ఇక్కడ టోటల్ వేరబుల్ కాస్ట్ ఉండేది మనకి అవుట్పుట్ బట్టి ఈ యొక్క కాస్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ మీన్స్ జీరో అన్నాడు ఇక్కడ టీవీసి మీన్స్ జీరో సో ఇక్కడ టోటల్ ఫిక్స్ లో ఫిక్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ అవుట్పుట్ వన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ టోటల్ ఫిక్స్ కాస్ట్ లో హండ్రెడ్ టోటల్ వేరబుల్ కాస్ట్ వచ్చేసి థర్టీ సో ఇక్కడ టోటల్ ఫిక్స్ కాస్ట్ లో వచ్చేసి అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీస్ అయినా కాన్స్టాంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ కాస్ట్ ఇక్కడ టోటల్ వేరబుల్ కాస్ట్ అనేది అవుట్పుట్ బట్టి మనం ఇక్కడ కాస్ట్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటాం సో ఇది క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ని ఇలా టీసి ఏఎఫ్సి అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇక్కడ స్టార్ట్ ఆన్సర్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వచ్చేసి టీసి రాసుకోవాలి టీసి టీసి తర్వాత ఏమి ఏఎఫ్సి నెక్స్ట్ ఏఎఫ్సి తర్వాత ఏవిసి ఏవిసి నెక్స్ట్ ఏసి నెక్స్ట్ ఎఫ్సి సో ఇలాగనేది మనం హెడ్ లైన్ అనేది ఇలా రాసుకుంటాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి టీసీ టీసీ మీన్స్ ఏమి టోటల్ కాస్ట్ ఇక్కడ టీఎఫ్సి ప్లస్ టీవిసి అన్నింటిని యాడ్ చేస్తే టీసీ వాల్యూ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇలాగ హండ్రెడ్ ప్లస్ జీరో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీ వన్ థర్టీ సో అలాగా ఇక్కడ టోటల్ కాస్ట్ అనేది మనకి ఇలా వస్తుంది సో ప్రతి ఒక్కటి ఇలా టోటల్ కాస్ట్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏఎఫ్సి యావరేజ్ ఫిక్స్ కాస్ట్ యావరేజ్ ఫిక్స్ కాస్ట్ యొక్క ఫార్ములా టోటల్ ఫిక్స్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై అవుట్పుట్ అంటే హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై జీరో ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై జీరో ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై వన్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఈక్వల్ టు వన్ నెక్స్ట్ వన్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సో అలాగనేది మనకి ఇక్కడ ఈ సెవెన్ పాయింట్ వరకు మనం అనేది క్యాల్కులేషన్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఏఎఫ్సి వాల్యూ అనేది మనం ఎలా కనుక్కున్నాము ఏఎఫ్సి వాల్యూస్ అనేది మనము ఇక్కడ టీఎఫ్సి డివైడెడ్ బై అవుట్పుట్ మనం వేస్తే ఏఎఫ్సి వాల్యూస్ అనేది మనకి ప్రతి ఒక్కటి వస్తాయి సో అలాగనే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ అనేది మనకి ఏఎఫ్సి వాల్యూ వచ్చి యావరేజ్ ఫిక్స్ కాస్ట్ అనేది నెక్స్ట్ యావరేజ్ వేరబుల్ కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ టీవిసి డివైడెడ్ బై అవుట్పుట్ సేమ్ అలాగానే జీరో బై జీరో ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ డివైడెడ్ బై థర్టీ డివైడెడ్ బై వన్ ఈక్వల్ టు థర్టీ నెక్స్ట్ వన్ మీన్స్ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై టూ ఈక్వల్ టు థర్టీ సో అలాగనేది ప్రతి ఒక్కటి ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో మనం ఇక్కడ ఏబిసి వాల్యూ అనేసి మనం అలా ఫైండ్ చేస్తాం సో ఏబిసి వాల్యూ ఎలా వచ్చిందంటే టీవిసి డివైడెడ్ బై అవుట్పుట్ వాల్యూస్ వేస్తే మనకి డెఫినెట్ గా ఇలా అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి సెవెంత్ పాయింట్ చూడండి కావాలంటే వన్ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ అనేది మనకి ఇలా వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వన్ ఏసి యావరేజ్ కాస్ట్ 
యావరేజ్ కాస్ట్ ఎలా వస్తుందంటే ఏఎఫ్సి ప్లస్ ఏబిసి ఈ టూ వాల్యూస్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఈ టూ వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏసీ వాల్యూ అనేది వస్తుంది జీరో ప్లస్ జీరో జీరో నెక్స్ట్ వన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీ వన్ థర్టీ నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ ఎయిటీ సో ఇలాగా కంటిన్యూగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ చూడండి ఏసీ వాల్యూస్ మనం ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఏఎఫ్సి ప్లస్ ఏబిసి ఈ రెండు వాల్యూని అనేది మనం యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏసీ వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఎంసీ ఎంసీ అనేది ఎలా కనుక్కుంటామంటే మార్జినల్ కాస్ట్ అనేది ఇక్కడ టోటల్ కాస్ట్కి ఈ వన్ థర్టీ మైనస్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ జీరో నెక్స్ట్ వన్ వన్ థర్టీ మైనస్ అంటే ఈ రెండు దానికి ఎంత డిఫరెంట్ టోటల్ కాస్ట్ అంటే జీరో అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు హండ్రెడ్ ఉంది టోటల్ కాస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు వన్ థర్టీ ఉంది సో ఆ రెండు దానికి మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కానీ డిక్రీజ్ అయింది కానీ సో అది ఆ వాల్యూ అనేసి ఎంసీ వాల్యూ అనేది తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఎంత వన్ థర్టీ మైనస్ హండ్రెడ్ థర్టీ నెక్స్ట్ వన్ వన్ సిక్స్టీ మైనస్ వన్ థర్టీ థర్టీ సో అలాగనేది ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ వరకు మనం చేసుకుంటాం సో మనకి ఇప్పుడు ఎంసీ వాల్యూస్ అనేది వచ్చాయి ఎంసీ వాల్యూ ఎలా వచ్చాయి టీసీ వాల్యూ టోటల్ కాస్ట్ కి ఇక్కడ మనము వన్ థర్టీ మైనస్ హండ్రెడ్ దీని యొక్క బిట్వీన్ ఈ రెండు దాళ్ళ మధ్యలో ఎంత కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది డిక్రీజ్ అయింది అనే దాని గురించే మనం ఎంసి వాల్యూ అనేది తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు దీనిని బట్టి మనము గ్రాఫ్ అనేది గీయడం జరుగుతుంది సో గ్రాఫ్ ఎలా గీయాలి అనేసి కూడా ఇక్కడ చెప్తాను సో స్టార్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్ గీద్దాం గ్రాఫ్ ఎలా గీయాలి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వాల్యూ అనేది కాస్ట్ అడిగి కాపీ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు చూడు మనము గ్రాఫ్ గీయాలి అంటే ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూస్ బట్టి మనం గ్రాఫ్ ఎలా గీయాలో చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రూల్స్ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్ అనేది ఎలా గీస్తాం సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఈ మూడు దానిలోకి మనం గ్రాఫ్ అనేది తీసుకోవాలి సో ఈ ఫస్ట్ ఈ త్రీ దానిలోకి మనం గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది వచ్చేసి అవుట్పుట్ ఓకే ఇది అవుట్పుట్ ఇది వచ్చేసి కాస్ట్ ఓకే కాస్ట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి టీఎఫ్సి టీఎఫ్సి మీన్స్ కాన్స్టాండ్ హండ్రెడ్ అనేది సో సపోజ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది కూడా ఇది టీఎఫ్సి టీఎఫ్సి నెక్స్ట్ వన్ టీవీసి టీవీసి అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ జీరో అనుకుంటాం కాబట్టి జీరో టు వన్ ఫిఫ్టీ సో ఇది వచ్చేసి టీవీఎస్ టీవీసి సారీ టీవీసి నెక్స్ట్ వన్ టీసీ టీసీ వచ్చేసి టోటల్ కాస్ట్ వచ్చి మనకి హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ పాయింట్ సో ఇలాగా హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఇలా టూ ఫిఫ్టీ సో ఇది టీసీ సో ఇలాగనేది ఒక ఫస్ట్ ఒక టోటల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యావరేజ్ చేసింది మనకి మనం మళ్ళీ దీనికి అనేది గ్రాఫ్ గీయాలి సో దీనికి ఎలా గ్రాఫ్ గీయాలంటే ఇక్కడ చూడండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని ఎరేజ్ చేయాల్సి వద్దాం ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ కావాలంటే ఓకే చూడండి యావరేజ్ దానికి వచ్చేసి మనం గ్రాఫ్ ఎలా అనేది గీయాలని చూస్తాం సో సేమ్ దానిలాగానే ఇది అవుట్పుట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటాము ఏబిసి ఏబిసి నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి ఏసి జీరో నుంచి ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ సో ఇలాగా థర్టీ ఫైవ్ ఏసి యావరేజ్ కాస్ట్ ఎంసి ఎంసి మీన్స్ సేమ్ ఇక్కడ చూడు ఇక్కడకి ఇలా వస్తుంది ఎందుకంటే ఏసి వాల్యూ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ MC value 30. So, on the wall, MC value is 11. So, I will take this one. 
सो इला मन ड्रा अने ग्राफ अने ग्राफ ड्रा चेसे मन फिफ्टी मार्क्स अनेफर्म अने पड़ता है ओके थैंक यू थैंक यू फर्चिंग